こんばんは、いがらしれいです。今週は新山記念の予想をお届けしたいと思います。この新山記念は過去にジェンティルドンナそしてアーモンドアイと、ね、三冠品馬を2頭も輩出したいわゆる出世レースでもありますので今年もね新しいスターホースの誕生を期待しまして今週はちょっと頑張って予想してみたいと思いますそれでは今週もよろしくお願いいたしますでは今回本命に選びましたのはククナですアルテミスステークスを2着に構想したんですけれどもその時に負けた相手というのがですねあの阪神ジュベナイルフィリーズを優勝したソダシと考えると今回のメンバーではね母が相手になるんですけれどもでもそれでも通用するだけの力はすでに持ち合わせていると考えることができそうですでまたデビューから参戦すべて上がり最速のタイムを叩き出しておりまして堅実な末足を使える点はこれはね最後の直線が長い中京コースでは大きなプラス材料となりそうだなと思いましたで安城には昨年のリーディングジョッキーそうですあのクリストフルメール騎手が予定されておりまして、ね、今年初重賞制覇をかけた手綱さばきにちょっと期待したいなと思っておりますでは今回は本命に選びましたククナを3連複一等軸の軸馬に選びましたそして相手に選びましたのが切れ味勝負の展開となればちょっとこれは軽視できないぞっていうロードマックス。ね、私ロードマックス好きですよね<笑>、はい、そして次に選んだのが新馬戦を勝ち上がり底が見えていないレゾン・ドゥ・スリールそして次に選んだのが左回りのマイルでは崩れていないブルーシンフォニーそして距離延長で新境地を見出せれば面白いピクシー・ナイトそして調教通りに走ればこれはちょっと頭まで狙える可能性がありますバスラット・レオン以上の5頭に流した3連複合計10点で的中を狙いたいと思いますはいということでこの動画では新座記念の予想をお届けいたしましたで今週はね土曜日日曜日月曜日とね3日間開催ですのでちょっと祝日のねその月曜日に開催されますフェアリーステークスの予想動画も配信しておりますもしよろしければそちらもご覧くださいねえちょっとお正月ちょっと金杯はねすごい難しかったですよねなんか当たった方いやーこれはすごいですよの当たった方おめでとうございました私はもう全然ダメでしたでもねちょっともうこの辺りからねちょっと的中目指していこうかなっていう<笑>感じでございますのでしっかりね応援頑張ろうと思いますでは今週も皆様からの予想コメントとかあとねチャンネル登録まだだよって方はぜひぜひお願いいたしますではまた来週もお会いしましょう五十嵐れいでした